നമസ്കാരം ഞാൻ ടീനാന മാത്യു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയത്തിൽ പഠിച്ചത് കേരളം നേരിട്ട മഹാപ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം നദികളുടെ ഇരുകരകളിലും ജലാശയങ്ങളുടെയും തോടുകളുടെയും നിർമ്മിതികൾക്ക് നിയന്ത്രണം വേണം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂവിനിയോഗ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നു വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴക്കാടുകളുടെ സ്ഥിതിയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും ഇടനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സസ്യമേലാപ്പിൽ വന്ന കുറവും പഠനവിധേയമാക്കും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നദീതീരത്തെ പഴയ ഹരിത മേഖലകൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ നിയന്ത്രിക്കും ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ദൌത്യം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കർമ്മപദ്ധതി പുതുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ബിഷപ്പ് അഴിയണ്ണു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങി പോലീസ് അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൊച്ചിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ബിഷപ്പിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച അന്വേഷണ സംഘം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ബിഷപ്പ് ഹാജരാകണം ഇതിനായി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് നോട്ടീസ് നൽകും ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നതോടെ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എലിപ്പനിയിൽ ജാഗ്രത വേണം പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ എലിപ്പനി രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വയനാട് ജില്ലയിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി മരണങ്ങൾ കൂടിയതോടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി സർക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കോഴിക്കോട് അടിയന്തര യോഗം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ കൺട്രോൾ റൂം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച പത്ത് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ മരണം മുപ്പത്തിയൊന്നായി വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ഇന്നലെ പ്രവേശിപ്പിച്ച അറുപത്തിയെട്ട് പേരിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു പനി പടരുന്നത് തടയാൻ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം അവ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും വെള്ളക്കെടുതി തുടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ വിതറി ശുചീകരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും തീരുമാനം പാകിസ്ഥാന്റെ പതിനെട്ടാം അടവ് പാകിസ്ഥാനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ച അമേരിക്കൻ നടപടിയിൽ വിശദീകരണവുമായി പാകിസ്ഥാൻ യു എസ് പിൻവലിച്ചത് പാകിസ്ഥാന് നൽകുന്ന സൈനിക സഹായമല്ലെന്നും ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് പിന്തുണയ്ക്കായി നൽകിയ സഹായമായിരുന്നുവെന്നും പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയുടെ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശന സമയത്ത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി യു എസ് പണം പാകിസ്ഥാന് തിരികെ നൽകണം അക്രമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ പൊതു ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തുക ചിലവിട്ടതെന്നും പാകിസ്ഥാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഐക്യം തുടരാനാണ് പാക് സർക്കാരിന് താൽപര്യമെന്നും ഖുറേഷി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ബന്ധം വഷളായത് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനുമായി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ ബുധനാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ഇരിക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ തോറ്റു ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പരാജയം അഞ്ചു മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇന്നലെ സതാംപ്റ്റണിൽ നാലാം ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പരമ്പര മൂന്നേ ഒന്നിന് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി നാലാം വിക്കറ്റിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയും അജിങ്ക്യ റഹാനയും ചേർന്ന് സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കോഹ്ലി പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ അറുപത് റൺസിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലീഷ് താരം മൊയിൻ അലിയാണ് കളിയിലെ കേമൻ പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച ലണ്ടനിൽ തുടങ്ങും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രുതി ചേരും ന